A gente fala agora sobre as novas regras do Banco Central para o serviço de cheque especial, que é aquele dinheirinho usado por muitos brasileiros abaixo de zero na conta bancária. Agora a taxa de juros não pode passar de 8% ao mês, antes o limite era de 12%. Mesmo com a redução, a taxa anual de juros do cheque especial pode passar de 150%. E mais, os bancos ainda vão poder cobrar uma tarifa de 0,25% pela disponibilização do limite, que está sendo questionado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Para nós entendermos as regras, nós vamos conversar com a educadora financeira Carol Stange. Carol, boa tarde, obrigado pela oportunidade de entrevistá-la e de a gente bater um papo sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, Daniel. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá descomplicar as novas regras do cheque especial para todo mundo. Ok. Para a gente começar aqui, eu te pergunto então sobre como você vê essas novas regras. Né? Se elas tornam o cheque especial um crédito praticável para o consumidor ou, financeiramente falando, ele não é um crédito razoável para que o consumidor possa utilizar? É pegadinha. Ainda é um crédito muito caro. Uh, só o fato dele ainda estar a 151% ao ano já deixa ele fora da linha de perspectiva de qualquer um de nós. Em 2019, o cartão de crédito era na casa de 300% ao ano, juntamente com o cheque especial. Ainda é uma taxa de juros altíssima. Ok, é, sobre isso ainda o STF deve analisar, especialmente a partir de fevereiro, né? era para ter sido antes, mas esse caráter emergencial foi negado em primeiro momento, então a partir de fevereiro para analisar essa ideia do 0,25, né? para quem não utiliza o limite. Aí eu te pergunto, você entende que isso fere o Código de Defesa do Consumidor ou é algo que realmente os bancos têm o direito de, de praticar essa cobrança, mesmo que o cliente não utilize? Eu entendo, na verdade, minha visão é mais de planejadora e educadora financeira, que esse é um prato cheio para quem é desatento e não observa a conta corrente com frequência. A gente encontra o principal fator de quem é desorganizado, de quem não gosta de finanças, de quem acha esse assunto chato, é evitar olhar o extrato da conta corrente. E aí nessa o banco ganha os jurinhos aqui, uma taxinha ali. E, na verdade, a gente sabe o quão chato é a gente cancelar esse tipo de serviço, o quão demorado é a gente ficar na linha lá do 0800, falando com o atendente, saindo da área de retenção para a área de cancelamento. Mas se nós fizéssemos a conta de quanto por mês nós economizaríamos aos pouquinhos e depois somássemos tudo ao final do ano, a gente ia ver que, de repente, aquele valor da passagem que a gente quer, que falta para a gente tirar aquelas férias gostosas, está justamente nessas taxinhas cobradas sem que a gente perceba. De pouquinho em pouquinho é onde o nosso dinheiro vai indo pelo ralo. Então eu enxergo que, para quem é desatento, para quem não observa a conta corrente com frequência, para quem não gosta do assunto, para quem fala é pouquinho, não vale a pena, não vou me incomodar para isso, você vai receber a cobrança em alguns bancos pelo limite superior a 500 reais, mesmo que você não use. Agora, Daniel, alguns bancos estão se posicionando nessa segunda semana de janeiro para não cobrança dessa taxa adicional dos seus correntistas. Se Sim. não me engano, o Itaú e o Banco do Brasil já registraram que não vão cobrar. Então vale o cliente ficar atento né, e verificar com a sua instituição bancária se essa cobrança vai existir ou não. E eu já aproveito também para adicionar a esse contexto o seguinte, quem é, corre aí o risco de utilizar o limite, tem aquele aperto, que cuidados deveria ter com essas pegadinhas aí do cheque especial? Ah, o cheque especial, na verdade, ele não é amigo, né? É, ele... Vamos pensar o seguinte, ele é, ele é disfarçado de um crédito amigo, digamos assim. Você tem ali um crédito descomplicado, sem burocracia, automático, já está liberado para você, você não precisa solicitar, você não precisa pedir, o banco está lá de amigão para te ajudar. Meu discurso não é contra os bancos, apesar de entender que essa prática ela é abusiva, essa cobrança de taxa de juros, na minha opinião, ela é abusiva. Mas é preciso que o, o correntista ele observe que, não é justo, não é, não é uma taxa bacana, não é uma taxa legal. Não. Tem gente que fala o seguinte, ah, o, o cheque especial eu vou deixar ele guardadinho como se fosse a minha reserva de emergência, para quando eu precisar de um dinheiro de fácil acesso, para que eu pegue do cheque especial e não me individe ao lidar com fornecedores numa eventual, uh, num eventual imprevisto. Não serve para reserva de emergência. O que a gente tem que colocar na cabeça, e essa é uma das pegadinhas do cheque especial, 
é que você ganhar juros é sempre melhor do que você pagar juros, mesmo que seja pouco. Quando você saca esse dinheiro do cheque especial para um imprevisto, para um mimo, para um luxo ou para uma desorganização, você está pagando os segundos juros mais altos do Brasil. E se você tem uma organização financeira que você consegue investir determinados valores de pouquinho em pouquinho, você ganha juros ao longo do tempo. Eu acho que esse é, essa é a grande diferença, é o mindset, né? De você pensar que é, ganhar juros vale a pena, sempre vale a pena, muito mais do que você pagar juros, mesmo que seja pouquinho. Mas aí a gente encontra uma grande característica do brasileiro, que é falar o seguinte, é impossível sair do cheque especial porque eu já estou preso nele. Então, no final do mês, eu já tenho conta vencendo, o dinheiro já acabou na minha, na minha, na minha conta corrente e eu uso o cheque especial pelo menos até receber o próximo salário. E nesse receber o próximo salário, cai de novo as novas contas, chega no final do mês, eu não tenho mais salário, a conta caiu de novo e assim a pessoa vai ficando presa na armadilha do cheque especial. Quais são as possíveis soluções para isso? É organização financeira, não tem educador financeiro que não volte toda a pergunta que ele receba, que não volte para os pilares do planejamento financeiro, reúna todos os seus vencimentos de conta na mesma data sempre próximo ao vencimento do seu, ao recebimento do seu salário. Reúna todas as contas. Isso vai evitar que você fique com conta é, chegando lá na sua conta corrente, vencendo na sua conta corrente, no dia 5, no dia 15, no dia 20, no dia 28. E aí você consegue pagar todas as suas despesas logo no início do mês e consegue se organizar um pouco mais. Inclusive, você tem uma visão mais total, mais abrangente de quanto você está custando, de qual o seu custo de vida total. Aliás, Carol, sobre isso, sobre planejamento financeiro, que é algo que você trabalha bastante, né? pesquisas indicam que ao menos 40% dos brasileiros sequer sabem o quanto ganham. É, então eu te pergunto, qual que é a base para começar um planejamento financeiro? Porque às vezes a pessoa planeja assim, ah, eu ganho, vamos dar um exemplo, eu ganho mil reais, mas aí ela planeja gastar mil reais. O, o que, que seria uma base para um planejamento financeiro, por o mínimo não é que a pessoa ganhe? Daniel, é excelente essa pergunta, porque esse é um mito. As pessoas acham que se não estão devendo, se não tem dívidas, está tudo bem, está tudo ótimo. Minha vida financeira, eu não preciso me preocupar porque eu não tenho dívidas. E não é isso. Né? A gente precisa pensar, sempre pensando no futuro, sempre no nosso velhinho de amanhã, sempre na aposentadoria. E eu sei que todo mundo sabe o que é preciso fazer. Todo mundo sabe que precisa gastar menos, todo mundo sabe que precisa pensar no futuro, todo mundo sabe que precisa poupar, economizar, investir. Ah, o que as pessoas de fato não sabem é como fazer. Né? Aí tem uma regrinha, quando a gente não, não acompanha de perto as finanças da pessoa, eu não consigo fazer um, um, uma personalização nessa minha sugestão, tá? Mas tem uma regrinha que ajuda muito quem está começando e quer saber exatamente o que fazer com essa divisão do orçamento. É a regrinha do 50, 30, 20. É quando a gente separa todo o orçamento da pessoa em potes. Um pote para as despesas fixas, um pote para as despesas variáveis e um pote para investimentos e planejamento de longo prazo. Isso, gente, estou falando assim de regrinha de livro, de educador financeiro, que logicamente não vai funcionar para todo mundo e nem vai ser adequada para todo mundo. Vai ter gente que talvez essa regrinha seja 55, 25, é, não vai fazer, não, não é exatamente esse, essas percentuais de forma fixa, tá? Mas vamos lá, estou pensando, no primeiro potinho, 50% do teu orçamento tem que ir para despesa fixa. O que são despesas fixas? Para facilitar esse pessoal que está começando, a gente fala o seguinte, despesa fixa é aquela que não muda mesmo que você não use. Então, escola das crianças, condomínio, tudo isso é despesa fixa. Se você passar o mês todo viajando, você vai pagar o mesmo valor né? de, desse, desse tipo de despesa. Despesas variáveis, a gente separa 30%. E aí entra variável o combustível, porque eu posso voltar para o trabalho de ônibus, de Uber, com carona, bicicleta, e a gente tem né, várias outras opções. Alimentação fora, então eu posso levar a marmita para o trabalho duas vezes por semana. A gente tem opções com lazer, com academia, né? Então, assim, várias despesas variáveis que a gente tem no longo do mês, a gente coloca lá em 30%. E 20% pensando em investimentos e longo prazo. Para quem está começando, por que, que essa regrinha separa 20%? Porque eu posso colocar um projeto de uma viagem dali um ano ou mesmo começar a pensar na minha aposentadoria. Tá? Essa regrinha, de novo, ela é uma regrinha para quem está começando. A partir daí você tem uma foto da sua vida financeira. 
Se você está gastando mais do que 50% do teu orçamento, da tua receita, do teu salário com despesas fixas, é sinal de que teu padrão de vida está um pouquinho acima do que deveria. Você precisa dar um passinho para cá ou aumentar a receita, né? Se você está gastando mais do que 30% nas despesas variáveis, talvez você esteja curtindo a vida, doidado? Não, mas talvez tenha que dar uma, dar uma olhadinha em como reduzir né, essas despesas variáveis. E 20% sempre pensando no longo prazo. Mais tarde, mais para frente, quando a pessoa estiver mais organizada, quando ela falar, beleza, entendi para onde eu estou indo, entendi o meu comportamento financeiro, entendi que, quais são os vilões da minha vida financeira, Ok, Carol, inclusive pensando nessa ideia assim, de guardar dinheiro, né, de ter um fundinho de reserva para uma emergência e para evitar recorrer ao cheque especial, o que, que seria, percentualmente falando, ou enfim, até mesmo em valores, o que, que seria o adequado, razoável para uma reserva, para esse tipo de situação, para emergência? Tá. Primeiro de tudo, não existe mínimo de poupança, poupança do ato de poupar, tá? não do produto financeiro chamado poupança, não existe um mínimo recomendado. Tá? E também não existe o um máximo, obviamente. O que existe é o que cabe dentro da vida financeira de quem a gente está falando. Se eu falar de um moço jovem, sem filhos, que ainda mora com os pais, que não tenha custos grandes, ele trabalha, né? tem o próprio salário só para ele, você acha que essa regrinha de 50, 30, 20 vale? É, ele deveria repensar, né? <risos> sim, sim. Então, ele consegue poupar muito mais, ele consegue claro. fazer um percentual disso de 90%, de 80%. Agora, se a gente fala de um pai de família, o único provedor da casa, com dois, três dependentes financeiros, às vezes a mãe prestes a virar uma dependente financeira, com um aluguel, com despesas altas de escola das crianças ou dos filhos adolescentes, essa regrinha provavelmente também não vai entrar que 20% ele consiga destinar. O fato é que, para longo prazo, o fato é que quanto antes a gente comece, melhor e mais fácil fica. Porque a gente tem o um efeito dos juros compostos em toda essa fase de acumulação e dos investimentos. Ok, nós conversamos aqui com a Carol Stange, ela é educadora financeira, falando um pouquinho, começamos aqui falando sobre cheque especial, sobre as novas regras que já estão em vigor, mas... Terminamos aqui falando sobre educação financeira, sobre planejamento, o que é muito importante para todos nós brasileiros, né? Afinal, estamos no começo de um ano, né, Carol? E começo de ano é a época da gente pensar, justamente, planejar o nosso ano, não é isso? Agora é o ideal, porque grande parte da população que entra no cheque especial com frequência é justamente quem se enrosca nas despesas de início de ano. IPVA, IPTU, matrícula, material escolar... Esse é o janeiro, é o janeiro do terror nas finanças pessoais. E dica importante para quem precisa, para quem entra no cheque especial, principalmente em janeiro, é separe, quebre essas despesas de janeiro em 12 meses. Calcule qual vai ser o valor total das suas despesas lá em janeiro do ano que vem e já poupe mês a mês até janeiro de 2021 o valor para você chegar lá e ganhar um descontão ainda pagando à vista. Mas foge do cheque especial. Isso aí, em vez de parcelar a conta, né? poupe parceladamente para ter o poder de barganha. Muito bem, Carol, obrigado é por atender a TV Novo Tempo. Grande abraço para você aí, bom 2020 e bons planejamentos nesse novo ano. Muito obrigada, sucesso para todos nós.